próximo slide, vamos mudando. Eu não tenho muitos gráficos, não vai ser complicado, mas preciso às vezes mudar de slide. Como viram, o meu trabalho era dar a minha noção das principais tendências em termos das respostas dos governos e das re regiões africanas em termos desses fenômenos. E eu vou endorçar e dizer mais ou menos a mesma coisa em muitos níveis. Eu queria endorçar o que vocês ouviram sobre a competição entre as elites como um impulsionador de conflito no continente. Eu quero que o meu seja um eco do que a doutora disse, que muitas vezes as maiores guerras do que verificamos no sul do Sudão, Somália, Etiópia, nós estamos a verificar lutas de poder entre as elites do país que já têm acesso ao poder, não são rebeliões das margens ou por parte dos uh, mais pobres. Estão já pobres e marginados, marginalizados, não têm o tempo, os recursos de começar uma guerra, já se tem uh, problemas suficientes em cuidar da sua família. As guerras começam lá em cima, geralmente, a nível das elites, e afetam não, as pessoas de cima a baixo, para baixo. Eu quero endossar, portanto, esse tema, porque isso relaciona-se ao meu tema, porque... É, é tão difícil para os estados e as, a, as organizações regionais a, a responderem a esses problemas. É porque essas elites que controlam a dinâmica desses conflitos, eles controlam todas as alavancas do poder e soberania, e eles não querem abrir mão desses. É por isso que os estados têm uma dificílima, um dificílimo a, a, trabalho em, em, em lutar contra essa violência, e também a nível regional, a União Africana enfrenta esses problemas. Se estudarmos isso em mais detalhe, qual as tendências que verificamos em termos de resposta? A primeira que nós vemos, verificamos é o poder entre as várias organizações regionais os Estados tem se transformado ao longo das últimos, dos últimos 10 anos. Em 2011, 12, 13, quem estava a lançar as diversas essas operações de mediação e de paz era mais a União Africana, não? Agora, hoje, se olharem para as áreas de conflito hoje, a União Africana está... Uh, nos bastidores, os Estados africanos poderosos exercem um pouco mais uh, de controle e esco escolhem as uh, coligações uh, regionais ad hoc, uh, o Grupo de Trabalho Internacional contra Boko Haram, o G5, etc. Isso não uh, flui da União Africana e das uh, organizações uh, económicas regionais. Então, um, eles não são melhor do que a União Africana, mas são claramente a preferência desses Estados. A segunda coisa é sobre uh, os desvios democráticos uh, nos últimos anos. Uh, a democracia uh, deu um passo atrás e há uma correlação entre os Estados com uh, resultados eficientes e a ação das milícias. Isso é um contexto importante em relação àquilo que vimos. Isso leva, em terceiro lugar, às mudanças constitucionais dos governos. E, novamente, isso não é uh, tudo o que diz respeito a esses conflitos em África, mas a violência organizada 
Muitas vezes aparece nas transições políticas e as perdas ou mudanças inconstitucionais. Do poder. Há duas coisas importantes, há desafios inconstitucionais, externos, rebeliões. Quando Gaddafi foi desafiado na Líbia, Uh, através de uma revolta e levantamento popular, isso era claramente anticonstitucional, mas era preciso responder a isso. E também os golpes de Estado e a manipulação às constituições nacionais, quer se trata de rebeliões ou insurgências, um, ou se, se trata de meios fraudulentos por parte do presidente no poder, eu diria que as organizações regionais têm dificuldade em responder a isso. O Sudão é o caso principal. O presidente, quando o presidente Bashir foi forçado a sair do poder, vemos isso sufocado pelos militares e pela elite política. Eles querem manter o controle dessas alavancas. Então, eu diria, a União Africana e as comunidades econômicas regionais Uh, tentam fazer alguma coisa, mas não é uma boa tendência. A quarta coisa que nós vemos é o dinheiro e as dimensões financeiras. Isso é uma dimensão importante quanto à razão porque há uma beligerância entre grupos é uma consequência política da guerra e isso vai ser em várias outras partes do mundo mas as organizações em África não conseguiram resolver os conflitos econômicos quer se trata do, da RDC e Burkina Faso, Niger, ou Somália, ou o sul do Sudão, todos esses esforços para mitigar esses conflitos não conseguiram mudar o negócio da economia política que os impulsiona. Se não pudermos mudar isso, vai ser difícil ter uma economia normal. É tudo em torno de uma política económica da guerra. Quem impulsiona estas guerras e quais são as, as respostas que se, porque são fracas? É aquilo que eu chamo, chamo de rebeldes anti-governo. A maior guerra em África nos últimos anos é a guerra na Etiópia, é a guerra entre as autoridades e uh, o Tigre. O tigre. Uh, eu, e eles dividem-se entre o comando norte e a região do Tigre. Vejam o que aconteceu no Sudão do Sul há uns anos. Eles separaram-se e na Somália, o ano passado, quando o um novo presidente assumiu o poder e houve uma separação em Mogadishu, no Sudão, hoje, o que é que vemos? Duas forças que estão uh, separadas do Estado sudanês e estão a lutar um contra o outro. Por isso é que a resposta é tão fraca, porque não são milícias uh, fracas, mas elites do Estado ou uh, elites da economia. Eles têm o poder para rechaçar qualquer ação da União Africana e das... Uh, Comunidades Económicas Regionais. A próxima pergunta que me foi feita, quais são os desafios para as organizações governamentais e qual a sua resposta? Estas elites políticas, claro, um grupo delas tem a soberania desses Estados e é muito difícil os, uh, quem está de fora um, Atuar se o Estado uh, é dominante em reivindicar a 
soberania apenas por convite a qualquer outra pessoa ou outro grupo entra nisso. Eles, por quem é que eles convidam amigos e aliados e outros, outras formações políticas? Eles estão, por exemplo, uh, o grupo Wagner e as forças uh, russas e os vendedores de armamento não necessariamente convidam a União Africana, uh, isto é, a ONU, uh, com os seus mediadores e para fazer a mediação. Eu creio que neste curso vão falar mais sobre operações de manutenção da paz e esforços de mediação, mas uh, temos que nos lembrar quem uh, pode fazer parar as guerras, os beligerantes, porque o, as forças de manutenção da paz não conseguem fazer isso, nem os mediadores, apenas as partes beligerantes, só se eles escolherem a paz, é que podemos por fim à guerra. O problema que tivemos é que esses beligerantes não escolheram a paz. Decidiram continuar a lutar e a ganhar dinheiro e a usar os instrumentos da violência política para atingir os seus objetivos. Podem assinar um cessar fogo ou um acordo de, para pôr fim à guerra, mas isso não é uma coisa real. Isso é a feito apenas para que as organizações parceiras internacionais fiquem satisfeitas. E vimos um exemplo recente no Sudão, houve muita movimentação diplomática na, uh, com a, a Arábia Saudita, muita fanfarra, quando há um cessar-fogo, é assinado um papel, depois voltam outra vez para Khartoum ou Darfur e não há cessar-fogo, a guerra continua. Isso certamente significa que as organizações africanas como a União Africana e as comunidades económicas regionais é que é uma situação em que se apresenta uma cenoura e um chicote, uma atração, para, mas depois há várias vários condicionalismos, mas as pessoas negociam a paz ao negociarem sobre o conflito. Eles, para as milícias e os grupos beligerantes, têm que ser comprados, por assim dizer. As organizações regionais africanas não têm meios para fazer isso, então estão limitadas. Há atores externos que querem alimentar essas guerras e isso torna tudo mais difícil. A parte leste da República Democrática do Congo é um exemplo disso. E também há muitos desses grupos armados, têm redes transnacionais, têm conexões transfronteiriças, Al-Shabaab, Boko Haram, e o Estado Islâmico, seja o que for, eles têm essas redes transnacionais quando precisam de armas ou de financiamento, eles recorrem a essa rede, pode ser até alguma organização das diásporas. E todas essas respostas, não são, nem todas são uh, transnacionais e com redes, muitas vezes uh, são nacionais não uh, se coordenam bem com outras organizações, então estamos um passo atrás dos insurgentes. E outro desafio tem a ver com o ciberespaço, a revolução digital, a revolução da internet, permitiu que as nossas comunicações uh, se uh, acelerassem maravilhosamente. E agora o 
uso da propaganda. O antigo clichê das guerras é a verdade. Vemos isso também nas zonas de conflito de África. As guerras da propaganda estão a difundir-se no espaço cibernético. E não são sempre as populações locais que fazem uh, isso. Elas são uh, o elemento mais apagado nessas ocasiões. O, mas as cidades que são importantes é esta, uh, Washington DC, ou Paris, ou Londres, é pro, as guerras de propaganda digital sobre o que acontece nessas zonas têm muita força e moldam as, os líderes políticos a situação e, as, e os líderes políticos têm que pensar nisso. Esse são o desafio grande é que não podemos mudar o negócio da guerra e a sua economia. E no meu último slide, uh, was asked, then, is about, uh, a última pergunta que me foi feita you. é sobre um, what are the, the lessons that we can learn from these trends as lições que podemos aprender the, the dessas tendências e o que isso significará so para o setor me, de segurança de momento. A grande lição para mim, em primeiro really lugar, é que os governos africanos ainda estão com dificuldades em fazer really valer o seu poder. Há muito poucos países em que uh, se consegue um controle do seu território. Normalmente são uh, portos de abrigo ou são áreas em que os, as milícias, os rebeldes ou as elites uh, governamentais podem treinar as suas for forças e fornecer-lhes apoio. É como um enclave, mas esse é um grande alfobre para as rebeliões e levantamentos acontecerem. Nós tivemos 150 operações ao longo dos últimos anos. Nós ainda não asseguramos a paz. Eu diria que não é culpa dos soldados de manutenção da paz. As nossas operações de manutenção da paz e estabilização são difíceis nessas missões. Uma vez que se entra, é difícil sair e deixar atrás uma situação mais estável, pelo menos em África. Qual é a maneira como as operações em África têm um, saído? Normalmente são expulsos em Darfur, fizeram isso na Somália, eles gostariam de fazer sair de lá as missões da União Africana e da ONU. Na última década, tem sido uh, os governos a uh, expulsar essas missões. E a conclusão é, por que é que não há uma via para a paz contra o Boko Haram e Al-Shabaab? É porque não estamos a falar com eles em termos de paz. Essas missões são chamadas missões de estabilização por uma razão. Não são missões de manutenção da paz. Não estamos a tentar negociar a paz com esses rebeldes e insurgentes. Não há processo de paz sem o Al-Shabaab e, e a, a Somália. Como é que pode uma missão como a missão ter sucesso. A única estratégia de saída é vencer esses grupos, mas não há então, forma de uh, ganhar sobre essas insurgentes, uma, a não ser que se entrem negociações de paz. E eu terminaria dizendo, voltando aos anos 1990, 
they were chopping people's arms off and hands off, and they were doing all sorts of terroristic acts, right? In Angola, in Mozambique, ataques terroristas em Angola, em Moçambique, os rebeldes estavam a fazer coisas terríveis nessas guerras civis. Mas nós dialogámos sobre a paz e trouxemos várias formas de, para solucionar. Mas ainda nem tem, estamos a tentar falar com o Shabab e Boko Haram, etc. Mas faz-se a paz com os inimigos e depois tem que se falar com os inimigos para conseguir a paz. Não se pode falar apenas com os amigos e parceiros. O que é que isso o que isso significa para os setores de segurança e os vossos trabalhos, a, a missão que vocês têm, têm o equivalente a uma missão impossível, porque não há uma solução completa para os desafios que enfrentam e para chegar a um lugar chamado paz e depois lavar as mãos daí. E é como uh, quando se tem uma planta e tem que se alimentá-la e regar operando numa arena de segurança eu uso a palavra arena é como se fôssemos gladiadores há lutas e conflitos e batalhas as políticas as ideologias e os princípios não têm importância lá é uma guerra como se fosse uma guerra com a utilização de armas a arena é uma metáfora para isso o que significa isso? em última análise vão, vocês vão falar muito mais ou os senhores vão falar muito mais sobre isso durante estas três semanas, os serviços de segurança, as organizações de segurança que servem a população desses países devem proteger toda a gente, não apenas o regime ou o presidente. Esse é o um, objetivo que deveria ser seguido, não apenas em África, mas no mundo inteiro. O profissionalismo entre os militares também é algo importante. Profissionalismo significa responsabilização, tem que cumprir os padrões e também falou-se de corrupção e impunidade que realmente demo, faz a demolição do profissionalismo. Portanto, não há responsabilidade das pessoas pelos seus pelas suas ações, então uh, não chegamos a nada. Outra coisa, o dinheiro, que também considero importante, não se pode desenvolver setores de segurança a partir de fora. Isso tem que vir de dentro do país. Por, por isso, gasta-se muito dinheiro com uh, fontes uh, externas, comprando toda a Uh, todo o tipo de coisas lustrosas. Uh, só podemos construir um exército sustentável a partir de dentro. Então, tem que estar dentro dos meios do país. E é isso. E agora termino a minha intervenção. Obrigado, Paulo.